今天要讲的这个 case 啊，他在最一开始的时候呢，他之前是在其他店做处理指甲的，但是他大拇指两侧有削进去，然后他脚底也有硬件，然后增生也比较严重。那因为过去状况不是很好，所以他来我们这边做不一样的一个脚步。他一开始的时候有甲床萎缩，然后呢，小拇指呢为什么会去做修磨的动作？是因为他脚趾有增生，那之前其他店一直无法帮他做一个处理。他之前呢是只有修剪，然后也穿比较薄的袜子，所以他在经过一连串几次的一个保养，他的甲床长出来了，然后大拇指状况也不错。最明显的就是他的那个硬件跟湿疹都改善非常的多。郑老师真的进步很多。家里状况啊，其实这边都有改善，但是现在还是一样在后脚跟，但是主要是这一侧外侧，那其他可能跟你就是穿鞋子走路的方式有很大关系。那如果说鞋子没办法，有时候走路姿势没办法做改变，没办法改变，那这样子的话，你这一部分的保湿，那外用都保清擦哦，要、啊、不要自己去抠它啊，还是剪它？真正的地方啊，有好多了好，对，来看一下，嗯，好很多哎、欸，哦，哎、欸，脚底的状况也好，非常的多哎、欸，好很多，而且这一次湿疹都好好对啊，哎、欸，哇，好，非常好，让经验，对，只有等一下这边，我看一下，这边等一下大一点点，前端大一点点。然后还有这边带一点点就好，然后这个地方它好不容易长出来，那等一下这边塞一小块就好。我们今天保养完，然后去洗澡，就要洗太热的水了。嗯、我们等一下有三种精油啊，有龟宝石、肌肉放松跟满足。哎、欸，阿、啊、杜，我问你，就是最近很装备啊，肌肉比较僵硬的，还有肌肉放松，还有个是代谢水肿。有时候我们生理期前后，可能尤其下半身，可能有点浮浮胀胀的，对，可以考虑用盆水。你有没有比较想要？肌肉放松，觉得老师好像很累哦，的肌肉比较薄弱，我应该平常都很累。
。没事，我帮你清一下里面沟槽。这样还好吗？嗯。